కొంతమంది ఈ రీసెంట్ డేస్లో చూసుకుంటే కొంతమంది హిందూ సంఘాలు హుండీల్లో డబ్బులు వేయడం మానేసేయండి వాటిని ఇంకో రకంగా హిందూ సమాజానికి ఉపయోగపడేట్లుగా చేయమంటున్నారు మీరేమంటారా నేను దీనికి వ్యతిరేకం అండి నేను ఎందుకంటే హుండీలో డబ్బులు వేయొద్దు అనడం మాత్రం చాలా తప్పు పని అది ఎందుకంటే టెంపుల్ వ్యవస్థ అనేది మనకు బయట నుంచి అక్కడ నుంచి కొంచెం ఫండ్ మనకి రావు ఫండ్ మనకు మనం మనకు డబ్బులు వచ్చేటి ఏంటంటే భక్తులు వేసే కానుకలే అంటే ఎప్పుడైతే భక్తులు కానుకలు వేయడం బంద్ చేస్తారో ప్రభుత్వం అయితే మనకు డబ్బులు ఇవ్వదు టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ కోసం డబ్బులు ఇవ్వదు అంటే ఎప్పుడైతే మన ఒక టెంపుల్ ఒక టెంపుల్లో ఉన్న భక్తుడు ఆ హుండీలో డబ్బులు వేయడం మానేస్తే ఆ టెంపుల్లో రెగ్యులర్గా జరగవలసిన యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో జరగవు అంటే ఒక టెంపుల్లో నిత్య కొన్ని కొన్ని టెంపుల్స్లో అన్నదానాలు ఉంటాయి నిత్య అన్నదానాలు ఉంటాయి లేకుంటే ప్రజా అంటే కొన్ని కాలనీలకు కొన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తారు కొంతమందికి ఇట్లా చాలా రకాలుగా ఉంటాయి ఇంకోటి టెంపుల్లో పండగలు వచ్చినప్పుడు లైట్లు పెట్టాలా లేకుంటే డెకరే మన డెకరేషన్స్ చేయాలా ఎన్నో చేయాలా మన ఆచారాల ప్రకారం ఎన్నో పద్ధతులు ఉంటాయి వీటన్నిటికి ఏం చేయాలన్నా కావాల్సింది డబ్బు ఆ డబ్బే మనం కానుకలు లేకపోతే ఆ టెంపులు నాశమైపోతుంది ఆ టెంపుల్ అంటే ఆ టెంపుల్లో జరగాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్నీ బంద్ అయిపోతాయి అంటే దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సింపుల్గా మన టెంపుల్ వ్యవస్థను మన ఆచారాలను మన సాంప్రదాయాలను మనమే కానుకలు వేయకుండా మనమే చంపేస్తున్నట్టు సో నేను మాత్రం దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకం చందాలు ఇవ్వండి రూపాయి దగ్గర రెండు రూపాయలు ఇవ్వండి ఎక్కువ ఇవ్వండి కానీ ప్రభుత్వం చేతిలోకి పోకుండా మనం ఒక వ్యవస్థను తయారు చేసుకుందాం అవసరమైతే పోరాడదాము పోరాడితే ఖచ్చితంగా ఏదైనా వస్తుంది మనకు పోరాడదాం అంతేగాని టెంపుల్ వ్యవస్థను చందా లేకుండా నాశనం చేయడం మాత్రం నేను దీన్ని అంగీకరించాను అయితే వేసిన చందాలు ఇచ్చే కానుకలు మాత్రం సరైన మార్గంలో అదే సరైన మార్గంలో పోవాలంటే ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి పోవద్దు ప్రభుత్వ ఆధీనంలో పోకుండా ఉండడానికి కావాల్సిన ప్రయత్నాలు చేద్దాం అంటే ఉద్యమాలు చేద్దామా లేకుంటే ఇంకేం చేద్దామా చేసి మన టెంపుల్లో వేసే ప్రతి హుండీ పైసా దేవాలయాలకు హిందువులకు మాత్రమే చెందే విధంగా మనం చేయాలి తప్పించి అసలు అవి వేయకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి చెప్పండి ధూపదీప నైవేద్యాలు చేయాలా కొబ్బరికాయలు కొట్టాలా పంతులు బ్రతకాలా వీళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంది అన్నట్టు వ్యవస్థ నాశమైపోతాయండి ఇప్పుడు చిన్నగా మనం చిన్నప్పుడు ఒక ఊరు బాగుంది అని ఎట్లా చెప్తున్నాయి అంటే ఆ ఊర్లో ఉన్న ఒక మే టెంపుల్ ఏదైతే పెద్ద టెంపుల్ ఉంటుందో ఆ టెంపుల్ నుంచే విద్యా వ్యవస్థకు కొద్దిగా ఫండ్ పోతుంది గ్రామ పంచాయతీకి డబ్బులు పోతు ఇస్తుండే టెంపుల్ నుంచి అంటే ఊరు బాగుపడాలంటే ఇవన్నీ కూడా అంటే గుడికి మాన్యాలు ఉంటుండే కదా ఆ వచ్చే ఆదాయంతోనే స్కూలు విద్యా వ్యవస్థ కానీ గ్రామ వాలంటీర్స్ అని గ్రామ పంచాయతీకి కానీ ఇలాంటి అన్ని వ్యవస్థలకు డబ్బులు పోయేటి అంటే అలాంటి టెంపుల్ని మనము డబ్బులు లేకుండా చేసినాం అనుకోండి వ్యవస్థ ఏమైపోతుంది సర్వనాశనం అయిపోతుంది సో నేను మాత్రం దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకం నేను ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఏదైతే ఇప్పుడు గతంలో లేని విధంగా ఇంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు చూసుకుంటే మొదటి నుంచి కూడా వాస్తవంగా మాట్లాడుకుంటే కులాల మధ్య జరుగుతూ ఉండేది ఆ కులం ఈ కులం అంటూ జరుగుతూ ఉండేది కాబట్టి ఇప్పుడు చూసుకుంటే కులం పక్కకు వెళ్ళేసి మతం తెరపైకి వచ్చింది ఎందుకంటారు అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే తెలంగాణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా చాలా తేడా ఉంది అక్కడ కుల గజ్జి బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ ఆ కుల గజ్జి ఆ కుల గజ్జి వేసుట్లనే ఈరోజు ఏమైపోయిందంటే ఒక అన్య మతస్తుల చేతులకి ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోయింది ఈరోజు రాష్ట్రం వెళ్ళిపోయింది ఆ కుల గజ్జి అనేది తగ్గించుకొని ఉండింటే ఈరోజు ఈ ఇలాంటి పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాకపోతుండే ఏకంగా ఒక క్రైస్తవ ఒక క్రైస్తవులకు వాళ్ళ చేతిలోకి ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంత వ్యవస్థ దారుణంగా నష్టపోతుంది హిందువులు అనేది ఇప్పటికైనా ఇది చాలా డేంజర్ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి టార్గెట్ ఒకటి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న హిందు హిందువులు కావచ్చు అని జనాన్ని మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్రైస్తవులను చేసేయాలా ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ క్రైస్తవులు అయిపోయారు అనుకోండి ఇక ఆయనకి ఏం టెన్షన్ లేదని ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ పెట్టినా కూడా క్రైస్తవుడు అనేటోడు పక్క పోయి సైకిల్ మన ఫ్యాన్ గుర్తు గుద్దు గుద్దేస్తాడు ఓటు అంటే తరతరాలు ఆయన ఆయన పిల్లలు ఆయన ఎప్పటికీ జీవితాంతం ఆ ప్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు ఎప్పటికి ఉండే విధంగా ఈ మత మార్పులు అని ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసి ఈ ఐదు వేల జీతం కావచ్చు అది అవచ్చు అవైనా సరే మత మార్పులు అంత భయంకరంగా చేస్తున్నారు వీళ్ళు అంటే జరుగుతుంది వీళ్ళకు దేశం ఏమవుతుంది దేశం ముక్కలు అవుతుంది రేపు ఇప్పుడు నాగాలాండ్ మణిపూర్ ఏమైందండి 
మణిపూర్ మిజోరం 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 మిజోరంలో కూడా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మొన్న లండన్ లేదు అక్కడ పోయి వాళ్ళు డిక్లేర్ ఏం చేసుకున్నారు మేము మొత్తం మెజార్టీ మాదే ఉంది కాబట్టి మిజోరంని ప్రత్యేక దేశంగా ప్రకటించాలి అంతే ఈ క్రిస్టియానిటీ మొత్తం మార్పిడి అయిందంటే అదే అండి వీళ్ళు దేశాన్ని మొక్కలు చేయడం అంతే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మిజోరం అనేది ప్రత్యేక దేశం కావాలట రేపు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్రిస్టియానిటీ వస్తే వాళ్ళు కూడా చెప్తారు మాకు సపరేట్గా దేశం అయిపోవాలి మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఒక కంట్రీగా కావాలని చెప్తారు అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి మత మార్పిడి జరిగేది క్లైమాక్స్కి వచ్చేది ఏంటంటే దేశాన్ని మొక్కలు చేయడం అంతే ఏ విధంగా ఆపొచ్చు ఇలాంటి మత మార్పులను ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కావచ్చు ఇంకో చోట కావచ్చు సార్ మత మార్పిడి నిరోధక చట్టాలు రావాలి చాలా స్ట్రిక్ట్గా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ చట్టాలు రావాలి అలాగే ప్రతి దగ్గర కూడా ప్రభుత్వాలు అంటే ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా నడవాలి అంటే మత ఆధారంగా కాకుండా ప్రజల మీద ఇప్పుడు లౌకిక రాజ్యం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అన్ని మతాలను సమానంగా చూడని కాదు అర్థం అన్ని మతాలను ప్రస్తావన లేకుండా పరిపాలించేది అని లౌకిక దేశం అంటుంది మనం సెక్యులర్ దేశం అంటే అదొకటి ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ అనేది అది చేంజ్ అయిపోయింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన జాతీయ పతాకం ఉంది జాతీయ పతాకంలో మూడు రంగులని ఇప్పుడు అందరూ ఏమంటారు అంటే కాషాయమేమో హిందుత్వం అంటారు తెలుపునేమో క్రిస్టియానిటీ అంటారు ఆకుపచ్చనేమో ముస్లిం అంటారు యాక్చువల్ జాతీయ పతాకం రాజ్యాంగంలో ఆ విధంగా లేదు కాన్సెప్ట్ కాదు అది తెలుపు అంటే శాంతికి చిహ్నము మేము ఆ పాకుపచ్చ అంటే వ్యవసాయం వ్యవసాయం చిహ్నము కాషాయాన్ని త్యాగానికి చిహ్నం అని చెప్పి రాశారు ఇక్కడ కూడా అదే అయిపోతుంది లౌకిక దేశము అంటే మతాల మతాల ప్రస్తావన లేకుండా పరిపాలించే దాన్ని లౌకిక సెక్యులర్ దేశం అంటారు కానీ ఇక్కడ ఏమైపోయింది అంటే రాను రాను అన్ని మతాలను సమానంగా చూస్తేనే లౌకిక దేశం అని రాజ్యాంగం అట్లా లేదు సో ఈ ఇలాంటి మార్పులు రావాలా ముఖ్యంగా ఈ దేశం ముందు ఫస్ట్ ఈ సెక్యులర్ అనే పదం పోవాలా ఈ దేశం నుంచి ఎప్పుడైతే సెక్యులర్ మొదటి నుంచి కూడా అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాసినప్పుడు కూడా ఈ దేశం సెక్యులర్ దేశం అని చెప్పి రాయలేదు సో ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఇందిరాగాంధీ ఆ రోజు ఎమర్జెన్సీ రోజులో చేసిన ఒక పెద్ద దరిద్రం మనకు సో ఈ ఇది కూడా ఈ సెక్యులర్ దేశం అనేది కూడా తీసేసి ఇది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మత మార్ ఇప్పుడు మతం ఆధారంగా పాకిస్తాన్ ఏర్పడ్డది పాకిస్తాన్ ఏ దేశం అంటాం మనం ఇప్పుడు ముస్లిం దేశము అంటాము ఒక క్రిస్టియన్ ఇస్లామిక్ దేశం అంటాము మా క్రిస్టియన్ దేశాలు ఏమంటారు క్రిస్టియన్ దేశాలు అంటారు తప్పించి మనది మాత్రం హిందూ దేశం కాదు అంటారు అదే ఎందుకు మాకు అర్థం కాదు మా దేశం ఎందుకు దేశం ఎందుకు కాదు మరి మా ముందు నుంచి ఉంది మా మనమే కదా సో ఇవన్నీ మార్పులు రావాలా మొదటి నుంచి మార్పులు రావాలా మన చరిత్రలను వకీకరించరు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం బయటకు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ మత మార్పులను కూడా గట్టిగా అడ్డుకుంటే తప్ప మనము ఈ దేశము ముందు ముందు బాగుపడదు మీరు అన్నట్లుగా నిజంగానే ఇండియాలో సెక్యులరిజం ఉంటే ఆ సెక్యులర్ అనే పదమే డేంజర్ మనకి ఆ పదంతోనే మనం నాశనం అవుతున్నాం సెక్యులర్ అనే పదము ఎప్పుడైతే రాజ్యాంగంలో జోడించబడ్డదో సెవెంటీ సిక్స్లో అక్కడ నుంచి మన మీద దరిద్రం తయారైపోయింది మనకు కానీ వాస్తవంగా సెక్యులరిజం మంచిదే కదా మత ప్రస్తావన లేకుండా పరిపాలించడం అనేది మంచిదే కాకపోతే ఆ విధంగా జరగడం ఎందుకు మత ప్రస్తావన లేకుండా అండి ప్రతి దేశానికి ఒక మతం ఉంటుంది ప్రతి దేశానికి ఒక మతం ఉంటుంది ప్రతి దేశం ఏ దేశం అని వెళ్ళండి మీరు అరబ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళండి అక్కడ వాళ్ళకు మతం ఉంది వాళ్ళకు పాకిస్తాన్ వెళ్ళండి లేకపోతే క్రిస్టియన్ దేశాలకు వెళ్ళండి ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ దేశం అని యూదులు అనే వాళ్ళకు మతం వాళ్ళది జో వాళ్ళది ఒక మతం వాళ్ళు వాళ్ళు పాత నిబంధన గ్రంథం చదువుతారు ప్రతి దేశం ఏ దేశం పోయినా వాళ్ళకు అక్కడ ఉన్న ఆచారం ప్రకారం వాళ్ళకు ఒక గుర్తింపు ఉంటుంది భారతదేశానికి మాత్రం మనం మొదటి నుంచి మనం హిందువులము మనం ఎనభై శాతం ఏంది ఫస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా మనది అసలు ఈ దేశంలో మీరు ఒక ఒక మీరు ఒక ఇప్పుడు రెండు వందల సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించారు స్వతంత్రం రాకముందు అంటే డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఒక రెండు వందల సంవత్సరాలు ఆంగ్లేయులు పరిపాలించారు అంతకుముందు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు ముస్లిమ్స్ పరిపాలించారు అంటే ఈ వెయ్యి సంవత్సరాలకు ముందు ఈ దేశంలో ఎవరు ఉండేనా కేవలం హిందువే ఉండే కదా మరి హిందూ ఉన్న దేశంలో హిందూ దేశం కాకపోతే ఏది సెక్టర్ దేశం ఎందుకు అవుతుంది మేము దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితులు ఒప్పుకోం మేము ఖచ్చితంగా ఇది హిందూ దేశమే ఇది ఈ దేశాన్ని హిందూ దేశంగా ప్రకటించాల్సిందే దీన్ని ఇండియా కాదు ఇది హిందుస్థాన్ హిందుస్థాన్ అని ఏ రోజు అయితే పేరు వస్తుందో అప్పుడు ఈ దేశం బాగుపడుతుంది అంటే మీరు ఏదైతే చెప్పారు ఈ ప్రాసెస్లో ఇతర మతస్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం అవునండి మా హక్కులు ఇచ్చినాం కదా వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఉండాల్సిన హక్కులను ఇప్పుడు అందరినీ సమానంగా చూడాలని మీరు ముందు
ఇప్పుడు అందరి సమానంగా అన్నప్పుడు సమానంగానే ఉండాలి కదా చట్టాలు కూడా వానికి ఒక విధంగా నాకు ఒక విధంగా ఎందుకు ఉంటాయి ఈ దేశం హిందూ దేశం అండి ఖచ్చితంగా ఏ దేశం పోయినా ఈ హిందూ దేశానికి ఖచ్చితంగా మాకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మాకే ఉండాలి హిందువులకే ఉండా